很多时候都只是差一点，差一点累到喊停，差一点放弃前行。多数时候都只是怕一段，怕一段路看不清。怕一段树难长青，曾经害怕翻过的山头，现在看它已矮成了丘。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的勇。我们现在已白了头，很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手，不约而同的挥手，一起走过的春与秋，很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走。曾经害怕翻过的山头，现在看它已矮成了丘。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。走过的春与秋，很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走，不约而同的挥手，还好没有松开彼此的手。我骂的就是你，我忍你很久了。宋建国现在是我的丈夫，我们才是合法夫妻。本来我以为我和你可能成为朋友，就算是成不了朋友，至少是合作伙伴。你在我新婚之夜闹这么一出，让我独守空房，我这辈子都不能原谅你，我恨你。我本来想给你五百万，我现在一分钱都不给，你不是要跟我斗吗？我就跟你斗到底，跟你斗，我犯得着吗？瞧你这德行，跟个母夜叉似的。唐小雪宋建国把整个国学公司的股份都给你了，你究竟还想要什么？我就想要宋建国。庆祝一下吧，我要告诉你一个好消息。
吴婷婷答应和你离婚了。我要说的是生意上的事儿。张秋良这只老狐狸，要白送我五百万。条件？让我把红星厂的项目让给他。你答应了？怎么可能？我跟他说，就算给我两个五百万，这事儿都没得谈。怎么想的？宁州的房地产项目已经不是从前了，那个时候只有我们国学一家。可现在呢，大大小小几十家，但真正能和我们坐在一个桌上说上两句话的，也就只有张秋良的天银公司。不过他的影响力远不及我们。东方家园、世纪广场还有国学大厦，这都是我们的业绩。我们基本上已经实现了在宁州的地产垄断，靠的是什么？知名度和信誉。哼，政府相信我们，老百姓也相信我们。你的老丈人更相信你。这个时候提他有意思吗？他要是不相信你，怎么会把这么重要的项目交给你？随你怎么说。红星棉纺厂的拆迁项目是市里的重点工程，我等这个机会等了很多年了。在这个时候，张秋良给我打出这张牌，你说他想干什么？想让天鹰建立和国雪一样的知名度和信誉度。我要是让他如愿，我就是个傻子。我也不觉得你现在这样很聪明。什么意思？国雪的出路是什么？上市。那你还要跟张秋良争这一亩三分地？宋建国，我觉得你退步了，智商越来越低。你到底想说什么？红星厂的项目目前来看是很大，也的确可以让国雪赚到很多钱。可是我觉得这些都不重要。国雪面对的是要上市，你就算把红星厂的项目抢过来，对于你来说也只是多了一个项目而已。你宋建国在宁州已经是地产界的老大了，你想过没有？一旦国雪上市成功，你面对的是全国的市场。到时候像红星厂这样的项目遍地都是，随你挑。接着说，你应该答应张秋良。第一，不要把全部的资金压在红星厂的项目上；第二，为收购天鹰公司做准备，为上市铺路。嗯。